ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம் லண்டன் தமிழ் விருந்துக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் Alright dad, what are we going to be cooking today? We are going to make a meal maker with soya beans and a little bit of soya beans. Soya beans are going to make a meal maker. Nice. What is soya beans? Soya beans are a vegetarian, a non-vegetarian chop. It's a very nice taste. Nice. So would you say this is a vegan dish? Yes, this is a vegetarian dish. Sweet. Take us away dad. Now we are going to make a meal maker. We are going to make a meal maker. Onion. இஞ்சி வெள்ளப்பூடு பச்சை மிளகா அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தோம்னா மெயின் சோயாபீன்ஸுங்கிற தண்ணியில் போட்டு வச்சு சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சுருக்கேன் சோயாபீன்ஸ் இது அப்புறம் தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கருவேப்பில் கடுகு தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி ஜீரக பொடி அவ்வளோதான் இனி இதை எப்படி நம்ம செய்கிறேங்க பார்ப்போம் நான் இந்த பாத்திரத்தை கழுவிட்டு இப்போ நான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கொடுக்க போகிறேன் ஓகே பார்த்து கழுவிடுறேன் சூடு தனி சூடாக இருக்கணும் அதனால தான் கொஞ்சம் கூலாக இருக்குது இப்போ தனி சூடாகிட்டு சூடு ரெண்டு கழுவிடுறேன் கழுவிட்டு பார்த்து கழுவிட்டு அப்புறம் அதை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இது சோயாபீன்ஸ் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு வரம்பு சாப்பிட ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது மீட் பிடிக்காதுல்ல இது மீட் மாதிரியே இருக்கும் சாப்பிடும்போது மீட் மாதிரியே இருக்கும் அதனால இதை வச்சுட்டு கழுவிடும் நல்லா கழுவி வச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுவோம் பாத்திரம் தாண்டி கழுவி வச்சுட்டேன் இப்போ நான் ஸ்டவ் ஆன் பண்ண போகிறேன் வாங்க எப்படி ஆன் பண்ணி பார்க்கணும் கொட்டி வச்சுட்டு அப்படியே குறைக்கணும் சட்டி காய வெயிட் பண்ணும் இந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்தணும் வத்தனால நம்ம எண்ணெய் விடுற ஒலி வாயில் தேவையான அளவு தேவையான அளவு எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டுவிடுவோம் இந்த காயில் இப்படி கை வச்சு பார்த்தா தெரியும் சூடாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கை வச்சுனா பொத்து பேர் விடாது லைட்டாக அப்படி கை வைக்கணும் இன்னொரு ரெடி ஆகலை பார்த்துட்டு ரெடி ஆகலை அதனால் நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அதை பார்த்துட்டு இருக்க அப்படி இன்னொரு ரெடி ஆகல கொஞ்சம் சூடாகட்டும் சூடாகணும்னா நம்ம எண்ணெய் விடுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா கடுகு போட போகிறோம் எண்ணெய் சூடாகிட்டு இப்போ நம்ம அதெல்லாம் கடுகு போட போகிறேன் கடுகு போட்டி அது போட்டாச்சு கடுகு போட்டாச்சு ரைட் அடுத்தது ஜீரகம் ஜீரகம் போடுறோம் நம்ம கொஞ்சம் ஜீரகம் நம்ம ஸ்மெல் அழகாக ஸ்மெல் நல்ல ஸ்மெல் வரும் அதை ஜீரகம் போட்டாச்சு ரைட் இதப்போம் கருவேப்பில் 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 போடணும் அந்த மனமாக கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுவோம் ஓகே ஆனியன் கொஞ்சம் வதங்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இஞ்சி உண்டியும் போட்டு பச்சை மிளகாய் போடணும் எல்லாத்தையும் போடணும் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு போயிடலாம் இருக்குது ஆனியனை வந்து இப்போ நம்ம வந்து வதக்க போகிறோம் லைட்டாக பின்னு திர பிரட்டி விட்டுடும் ஆனியனை விட்டாச்சு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் வதங்கின அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு லைட்டாக லைட்டாக வந்து கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து அடுத்த இஞ்சியும் பூண்டையும் போடணும் நம்ம கொஞ்சம் வதங்கட்டும் ஆனி சீக்கிரம் வதங்கன்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டுவிடும் உப்பு போட்டால் ஆனி சீக்கிரம் வாங்கிடும் அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு பிறகு உப்பு போட்டுடலாம் பேலன்ஸு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடும் வதங்கிறதுக்காக அப்புறம் லைட்டாக பழப்படி பரட்டி விடுவோம் கொஞ்சம் தண்ணி விடுவோம் ஆனியனை கொஞ்சம் வதங்கட்டிடணும் இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும் நீ வதங்கும்போது கொஞ்சம் நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகும் சேஞ்ச் ஆகுனா நீ கூட என்ன பண்ணணும்னா பச்சை மிளகாவை போடுவோம் ஒவ்வொரு பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா போட்டாச்சு அப்புறம் வெள்ளைப்பொடியும் போட்டுருவோம் வெள்ளைப்பொடும் போடுறேன் பச்சை மிளகா வெள்ளைப்பொடு இஞ்சி இவ்வளோ நல்லா வதங்க நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கணும் வதங்கணும்னா நம்ம அதுக்கு தான் மசாலைகள்லாம் போடுவோம் மீன் இப்போ மசாலா அதுக்கு போகிற இது முதல்ல நல்லா வதங்கட்டும் அது வரைக்கும் நான் கண்டிட்டே இருக்கேன் பாருங்க எப்படின்னு லைட்டாக வதங்கி வருது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா ஆனியன் எல்லாமே வதங்கி வருது 
நல்லா வதங்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வதங்கினா நம்ம அதுக்கப்புறம் மசாலா போடணும் இப்போ அந்த கொஞ்சம் நல்லா பிடிக்கும் எண்ணெயோடு சேர்த்து எண்ணெயோடு சேர்ந்து அந்த மலர் மசாலா எல்லாம் சேர்ந்து போய் நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் சரி தேங்காய் போட போகிறோம் நான் இப்போ தேங்காவும் போடும் தேங்காவும் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் தேங்காய் வந்து அந்த மில் மேக்கர் கூட நம்ம அந்த சாப்பிடும் போது கடி கொடுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம தேங்காய் போடுதோம் ஓகே போட்டோம்னா ஆனியன் போட்ட போகிறத எல்லாம் போட்டவர் போட்டேன் தேங்காய் ஏன்னா வந்து தேங்காய் வந்து நல்லா வந்து கொஞ்சம் வேகும் மீடியமாக வாங்கும் மீடியமாக வாங்கும்போது மில் மேக்கர் கூட சேர்ந்து சாப்பிடும் போது அது டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம போட்டேன்னா அது மில் மேக்கரோட அதாவது சோயாபீன்ஸ் கூட சேர்ந்து சாப்பிடும் போது அதோட ஃப்ளேவர் வந்து தூக்கி கொடுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வந்து அரோம நல்லா டேஸ்ட் ஆகும் தேங்காயோட டேஸ்ட் அதனால இப்போ வந்து ஆனியன் தேங்காய் வெள்ளப்பூடு பச்சை மிளகாய் எல்லாம் நல்லா வதங்கிட்டு இந்த வந்த இந்த வந்தோடனே இந்த பதம் வந்தோடனே நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இப்போ மஞ்சள் மஞ்சள் பொடி போகிறேன் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு அப்படியே லைட்டாக ஒரு கிண்டு எல்லா இடத்துலையும் மாறுற மாதிரி ஒரு மஞ்சள் பொடி போட்டு கிண்டி வச்சு அப்படி கிண்டிட்டு அடுத்தது என்ன பண்ணுறோன்னா கரம் மசாலா கரம் மசாலா ஒரு பெரிய ஸ்பூன் டே ஒரு பெரிய ஸ்பூன் கரம் மசாலா போடுறோம் கரம் மசாலா போட்டு அதே மாதிரி லேசாக கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டுட்டு அந்த எண்ணெயிலே தண்ணி விடக்கூடாது அந்த எண்ணெயிலே ஏன்னா சோயாபீன்ஸ் வந்து தண்ணி இருக்கும் கொஞ்சம் நம்ம வந்து வறுக்க வறுக்க அது வந்து கொஞ்சம் வத்த ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த கரம் மசாலா போட்டாச்சு இப்போ மிளகத்தூர் பொடி மிளகத்தூர் பொடி போடுறோம் தேவையான அளவு உள்ள மசாலா பொடி மிளகத்தூர் பொடி போட்டாச்சு ரைட்டு மிளகத்தூர் பொடியும் கரம் மசாலா மஞ்சள் பொடி எல்லாம் சேர்ந்து நம்ம இப்போ நல்லா வதக்கிட்டு இருக்கோம் இது கூட இனிமேல் இப்போ கோரியண்டல் அதாவது கொத்தமல்லி பவுடர் கொத்தமல்லி பொடியை போடுவோம் கடைசி கொத்தமல்லி பவுடர் நல்லா இது பண்ணியாச்சு இது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த மிக்ஸ் ஆனோடனே இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா மில் மேக்கர் தண்ணி போட்டு வச்சுருக்கோம் மில் மேக்கர் எடுத்து இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் போட போகிறேன் இப்போ நல்லா போட்டு இருக்க மில் மேக்கர் இதை எடுத்து பாருங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படி புழிஞ்சிட்டு இப்படி புழிஞ்சிக்கணும் ஏன்னா அதில் ஒரு தண்ணி குடிச்சிருக்காது புழிஞ்சிட்டு அப்படி போட வேண்டியதான் எப்படி இப்படி போடணும் இப்படி புரிஞ்சுட்டு அப்படி போடணும் இந்த தண்ணியிலே அது வந்துடும் அதனால் நம்ம தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா போடணும்னு அவசியம் கிடையாது அப்படி புரிஞ்சு போடுங்க நல்லா புரிஞ்சு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக புரிஞ்சு விடணும் அப்படி போடுவோம் லாஸ்ட்டாக புரிஞ்சு புரிஞ்சு கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு தீயை குறைச்சிடணும் தீயை லைட்டாக அப்படி குறைச்சி வச்சுடணும் கொஞ்சம் ஆஃப் இப்படி வச்சுடணும் அதில் வேகும் இந்த அஞ்சு நிமிஷம் செஞ்சு பார்ப்போம் எப்படி அப்புறம் நம்ம வந்து கிண்டி விடணும் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து திறந்துட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கிண்டி விடுவோம் இப்போ பார்த்தோம்னா தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்குது தண்ணி இறங்குது பாருங்கள் அதனால் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி கிண்டி இருக்கணும் அது வேகட்டும் நல்ல இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக இறங்கின பொழுது நம்ம ஆஃப் பண்ணணும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி இருக்க மாதிரியே டேஸ்ட் இருக்கும் உள்ள சாப்பிடும்போது தண்ணி இருக்க மாதிரி இருக்கும் அதனால் நல்லா கட்டியாகிடும் அது வரைக்கும் கிண்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கிண்ட கிண்ட அதனுடைய டேஸ்ட்டு தண்ணி ஓகேவா அதனால் அது நல்லா கிண்டிட்டுருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு மைன் இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் காணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் அதனால் இப்போ லைட்டாக கிண்டும் அடியில் பிடிக்காத அளவுக்கு நம்ம அப்படி கிண்டே இருக்கும் இந்த இதில் ஒன்று அதே ஒன்று தான் மட்டும்தான் அவசர அவசரமாக நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் வீட்டில் இருக்கோம் எங்கேயும் வெளியே போகிறோம்னா உடனே உடனே அவசர அவசரமாக பண்ணி சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் பயங்கர டேஸ்ட்டாக இருக்கும்
ஏன்னா வேலைக்கு போகும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் வருவோம் காக்குடியுள்ள டைம் இருக்குது அந்த ஊரை பொறுத்த மட்டும் அதனால் எல்லாம் வந்து இது பண்ணுறது ஈஸி நமக்கு அதை கிண்டிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடியில் பிடிச்சிட கூடாது சட்டில் பிடிச்ச கூடாது அதனால தான் நான் அப்படி கிண்டிட்டே இருக்கேன் என்னடா கிண்டிட்டே இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அது அடியில் பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நான் நம்ம கிண்டிட்டே இருக்கேன் தண்ணீர் கூட அந்த எண்ணெயெல்லாம் வரும் வெளியே வரும் அதுக்கும் அப்புறமா இதை வந்து ஆஃப் பண்ணி வேண்டிய இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கிண்டிட்டே இருக்கேன் ஏன்னா வந்து அடிமை பிடிச்சிட கூடாது சட்டியில் பிடிச்சிட கூடாதுல அதனால் அந்த எண்ணெய் கக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து வேக வச்சுட்டே இருக்கும் கிண்டிட்டே இருக்கும் அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் இவ்வளோ தூரம் நம்ம நல்லா பொறுமையாக கிண்டுறோமோ அவ்வளோ தூரம் டேஸ்ட் சரியா ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இது வந்துட்டான்னு பார்ப்போம் எப்படின்னு பார்ப்போம் திறந்து பார்ப்போம் இதை வச்சுட முடிய நல்ல கலராக நல்ல கலராக வந்துருக்கு அழகாக சூப்பராக இதாகிட்டு நல்லா ரெடி ஆகிட்டு ரெடி ஆகிட்டு இது ரெடி ஆனோடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே நான் இப்போ முடிச்சிருந்தேன் ஆஃப் பண்ணிடு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுதேன் ஓகேவா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க முடியுது ஓகே நம்ம இது ரெடி ஆகிட்டு இப்போ வந்து இதை சாப்பிட்டு பார்ப்போம் லைட்டாக லெமனாக பிழிஞ்சு அப்படி லைட்டாக விட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்ப்போம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நல்ல டேஸ்ட் ஆகும் பார்ப்போம் ம் ஆ சூ பாயிண்ட்ரேட்டர் நல்லா இருக்கு ம் தேங்காவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது உண்மையிலே அந்த ஃப்ளேவர் அப்படி இறங்கிருக்கு கொக்கரோட ஃப்ளேவர் கொத்தமல்லி ஃப்ளோடு மனம் எல்லாமே நல்லா அழகாக பிடிச்சிருக்கு எரிப்பு நல்லா இருக்கு இந்த டேஸ்ட் பற்றி பாருங்க நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கு பயங்கர டேஸ்ட்டு தேங்காவோட சாப்பிடும்போது தனி டேஸ்ட் இப்போ நான் இந்த சாப்பிட்டு பாரு எப்படி இருக்கும் பார்க்கும் டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் பார்க்கும் நைஸ் இட்ஸ் ஸ்பைசி பட் வெரி குட் தேர் சோ மெனி ஐ கேன் வெரி டேஸ்ட் த கரியாண்டா கரியாண்டா பவுடர் அண்ட் த கரா மசாலா அண்ட் the curry leaves curry play it's really nice so nice well done dad well done okay nandi the video ungalku pidichiruchuna ninge vandu like pannunga comment pannunga share pannunga subscribe pannunga ningalum idhe mari video senji paarenga adhu varaikum manakkam kuri vilai peruvathu ungal camber selvaraj adutha video meendum sandhippom nandi manakkam